அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம் புற்றுநோய் பற்றி அரிய செய்திகளை சொல்ல வந்துள்ளேன் முன்பெல்லாம் எங்கோ யாருக்கோ என்று ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே இருந்த இந்த புற்றுநோயானது இப்போது பரவலாக நம் உறவினரிடையே நம் நண்பர்களிடையே வருகிறது இந்த புற்றுநோயானது நம்மளோட உடம்பில் உள்ள செல்கள்லாம் வளரும்போது கெட்ட செல் உருவாகி அந்த கெட்ட செல்லானது அங்கங்கே ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படியே புற்றுநோயாக வந்துடுது அந்த புற்றுநோய் செல்லானது நம்ம உடம்பை பாதித்து எல்லா உறுப்பையுமே அஃபெக்ட் பண்ணி கடைசியில் உயிரியே எடுத்துக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போய் விடுறது இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணம் என்னென்னா நம்ம முறையாக நம்ம உடம்பை பராமரிக்கிறது இல்லை இன்னொன்று அது நமக்கு ஒரு ஹெரிடிட்டியும் அதுக்கு ஒரு காரணம் இன்னொன்று இந்த பொல்யூஷன் இது போலலாம் இருக்கிறது ஒரு காரணம் அது எப்படியோ அது வந்துருச்சுன்னா அது வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படாமல் அதை யார்ட்டையும் சொல்லாமல் நம்மளே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காம தகுந்த மருத்துவரை அணுகி நம்ம உடம்பை நம்ம பராமரிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் பட்ட பிரச்சனை நமக்கு ஒன்று இருக்குதுன்னா அந்த டாக்டர் சம்மந்தப்பட்ட டாக்டரை போய் இது கேன்சர் டெஸ்ட்டு ஒன்று எடுக்கணும் கேன்சர் டெஸ்ட் எடுத்து இது கேன்சர் தானான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போதே நம்ம முறையான உணவு பழக்க வழக்கத்தை எடுத்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்டோமோ சாப்பிட்லையோ நமக்கு நோய் தாக்கிய பின் நம்ம நிறைய மருந்து எடுத்துக்குவோம் அந்த மருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சாப்பாடு நிறைய எடுத்துக்கணும் நிறைய காய்கறி ப்ளஸ் பழத்தையும் எடுத்துக்கணும் நமக்கு நோய் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு கறியே சாப்பிட்டுட்டு கூடாது காயும் கனியும் தான் சாப்பிட்ணும் நெல்லிக்காய் பேரிச்சை மாதுளம்பழம் திராட்சை இது போல் பழங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு அதோட கொய்யா எலுமிச்சை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் நம்ம உடம்புல எது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தாவே நமக்கு புற்றுநோயோட தாக்கம் வந்து குறையும் எப்பொழுதும் நம்ம உடம்புல நமக்கு நோய் வந்துட்டுதேங்கிற ஒரே திங்கிங் இல்லாமல் டாக்டரை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு யோகா பயிற்சி தியானம் இதெல்லாம் நம்ம முறையாக செஞ்சுட்டே வரணும் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வோம்னு சொன்னது போல் நம்ம உடம்புல எந்த நோயும் இல்லாமல் பார்த்துக்க நம்ம நம்மளை முதல்ல நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இந்த புற்றுநோய் வந்து எந்த வயதினருக்கு வரும் அப்படின்லாம் ஒரு வயது வரம்பே கிடையாது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து வயசாகிற வரலையும் எல்லாருக்குமே வருது நம்ம உடம்பில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளையுமே புற்றுநோய் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூளையில் வரலாம் கணையத்தில் வரலாம் கல்லீரலில் வரலாம் பெருங்குடலில் வரலாம் இப்படி உடம்பில் எல்லா பாட்டிலுமே நமக்கு புற்றுநோய் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உள்ளது அதே போல் ரத்த புற்றுநோயின்னு ஒரு புற்றுநோய் இருக்குது இந்த புற்றுநோய் எல்லாம் வந்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உடனே நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது வந்திருந்தால் கூட நீங்களே போய் பேசுங்க அவங்கள ஒரு நல்ல டாக்டரை பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் இப்போ மெடிசன் நிறையா இருக்குது உங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் உங்களோட சாவை தள்ளி வைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் போய் அட்வைஸ் பண்ணி அவங்கள கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட காமிக்க சொல்லுங்கள் புற்றுநோய் என்பது நமக்கும் வந்துடும் நம்ம போய் அவங்கள பார்த்தா பேசுனா அப்படின்லாம் நினைக்கவே கூடாது நம்மளாம் அவங்கள அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் ஒரு உண்மை சம்பவம் நான் சொல்ல போகிறேன் என்னோடய உறவினர் ஒருத்தருக்காக நாங்கள் சென்னைக்கு போனோம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேனாம்பட்டையில் உள்ள கேன்சர் சென்டருக்கு போனோம் அப்போல்லோ கேன்சர் சென்டருக்கு போனோம் அப்போ நாங்கள் போகும்போது நிறைய பணம் இருந்து இவருக்கு எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் பணம் செலவானாலும் நாங்கள் காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்தில் டாக்டர் சொன்ன ஒரே பதில் இதுக்கு நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்துருக்கணுமா ஆறு மாதம் கழித்து லேட்டாக வந்துட்டீங்க நீங்கள் குரோஸ் கணக்கில் கொடுத்தா கூட இவரை காப்பாற்ற முடியாது இதுக்காக நீங்கள் எந்த முயற்சி எடுத்துக்கிட்டாலும் யாருமே சரி பண்ண மாட்டாங்க இதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் ஏன்னா இது வந்த உடனே இது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் அங்கங்கே மெடிக்கலில் மாத்திரை வாங்கியே சாப்பிட்டுட்டு இருந்துட்டீங்க உங்கள் தொண்டையில் என்ன தான் பிரச்சனைன்னு ஒரு கேன்சர் டாக்டர்கிட்ட வந்து உங்கள் த்ரோட்டை செக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இவரோட உயிர் போயிருக்காதுன்னு சொன்ன முதல் காரணமே அவர் நீங்கள் லேட் பண்ணதுனால தான் இவரோட உயிர் போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நமக்கோ மற்றவங்களுக்கோ ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்குதுன்னா கொஞ்ச நாளிலேயே அதை டாக்டரை பார்க்கணும் அது ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கேன்சர் டாக்டரை பார்க்கணும் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வரணும் நாள் பட்ட பிரச்சனைனா அந்தந்த இப்போ இருமிகிட்டே இருக்கோம்னா இருமல் டாக்டரை பார்த்து சளி இருக்கா சளி இருக்கான கூடாது என்ன காரணம் இருமல் நிற்கலை சரி இதுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு தான் பண்ணி பார்க்குமே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் நம்மளாகவே நமக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம பெரியவங்கள்ட்ட கேட்டால் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு கேட்கக்கூடாது அதுக்கு புற்றுநோய் டெஸ்ட்டு பயாப்சி டெஸ்ட்டு பார்க்கணும் நம்மளோட உடம்பில் ஒரு கட்டி இருக்குன்னா அந்த கட்டியை டெஸ்ட் பண்ணுறத 
பயாப்சி டெஸ்ட்டுங்கிறது அது கொஞ்சமாக ஒரு கிராம் அளவுக்கு எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் பயாப்சி டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் வந்து பாம்பே போய் ரிசல்ட் வரும் அந்த மாதிரி அந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது நமக்கு இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரீயாக இருந்ததுனா இருந்ததுன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து அது எந்த ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜா செகண்ட் ஸ்டேஜா தேர்ட் ஸ்டேஜா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் மதிப்புக்குரிய தாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் இயக்குனர் ஐயா அவர்களுக்கும் இருபால் பேராசிரியர்களுக்கும் இருபால் மாணவர்களுக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் நவம்பர் ஏழாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து உலக புற்றுநோய் தினம் விழிப்புணர்வு அதாவது உலக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் பிப்ரவரி நாலாம் தேதி தொடங்கப்படுகிறது அதாவது கொண்டாடப்படுகிறது இந் உலக அள அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது ப பன்னெண்டாவது வருஷம் படி கணக்கெடுப்பின்படி ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஓரு லட்சம் பேர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லப்படுகிறது உலக புற்றுநோய்கள் புற்றுநோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் இறக்குறாங்க இந்த புற்றுநோய் தினத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக புற்றுநோய் கட்டுப்படுத்தல் கட்டமைப்பு தான் முன்னின்று நடத்துகிறது அதை தொ அந்த தினத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜெனிவா நகரில் உலக புற்றுநோய் மையத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் அதிலேருந்து தான் இந்த புற்றுநோய் உலக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது புற்றுநோய்னா என்ன புற்றுநோய் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடற்ற செல்கள் பிரிந்து பெருகுவதால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் புற்றுநோய்னு சொல்லுவாங்க இந்த புற்றுநோய் எதனால் வருகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புகை புகையிலை பழக்கங்கள் காரணமாக இங்கே புற்றுநோய் ஏற்படுது பீடி சிகரெட் பான்பிராக் மசாலா இந்த மாதிரி இந்த போதை பொருள்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் தான் இன்று இந்தியாவில் அதிக அளவில் அங்கே பயன்பா அதாவது வியா வியாதிகளை ஏற்படுத்தியும் சொல்கிறாங்க அடுத்தபடியாக சுற்றுச்சூழல் பா மாசுபாட்டால் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது சூரியனிலிருந்து வர வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றை புறவுதா கதிர்கள் மூலயமாக புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டுமானால் சில உணவு வகை பழக்க வழக்கத்தினால் தான் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அதற்கு அடுத்ததாக மரபு வழி புற்றுநோய்கள் பரவுவதற்கு மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இதோடைய அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அதாவது உடலில் எந்த பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டிகள் தழும்புகள் இருந்ததுன்னா உடனடியாக நம்ம மருத்துவரை அணுக வேண்டும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் புற்றுநோய் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் தழும்புகள் வந்து வழிகள் இல்லாத தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டும் இந்த அதிகமாக பெண்களை தாக்கக்கூடிய புற்றுநோய் என்று பார்த்தால் மார்பக புற்றுநோயும் வா அதாவது கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் தான் அதிகமாக தாக்கப்படுகிறது திடீர் என்ற எடை குறைவு ஏற்பட்டால் நாம் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் உடலில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் ரத்தம் கசிந்தாலோ கட்டுப்பாடற்ற அதாவது அடிப்பட்ட இடத்தில் ரத்த போக்கு அதிகமாக இருந்தப்ப அடிப்பட்டுச்சுனா உடனே ரத்தம் கம்மியாக தான் வரும் அதாவது நார்மலை மீறி அப்நார்மல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலம் கழிக்கும்போது ரத்தம் வந்தால் நாம் டாக்டரை அணுக வேண்டும் ஆறாத புண்கள் தொடர் இரும்பல் கரகரப்பான கம்மிய குரல்கள் இருந்தால் நாம் டாக்டரை அணுக வேண்டும் உடலில் வந்து மச்சற்று மச்சத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் டாக்டரை அணுக வேண்டும் இதெல்லாம் அறிகுறிகள் மிக முக்கியமானது புற்றுநோய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு தொடர்ந்து மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குதா உண்டாக்குவதன் காரணமாக மனிதனுடைய உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து அங்கே புற்றுநோய் செல்கள் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க புற்றுநோய் அதிகம் தாக்கக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் ப ஏழு லட்சம் பேர் புற்றுநோயால் உயிரிழந்திருக்காங்க இதில் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது பேர் புற்றுநோயை இழந்திருக்காங்க அதில் ஆண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது பேரும் பெண்கள் மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நூறு பேரும் இறந்திருக்காங்கன்ற ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கருத்து கணிப்பின்படி கூறப்படுகிறது இங்கே புற்றுநோய் அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய உறுப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு வந்து வாய் தொண்டைக்குழி நுரையீரல் வயிறு இந்த பகுதியை தான் ஆண்களுக்கு அதிகமான புற்றுநோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய பகுதிகளாக சொல்லப்படுகிறது பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோயும் வா கர்ப்பவாய் புற்றுநோயும் தான் அதிகமாக பாதிப்பு உள்ளாக்குகிறது இந்த மார்பக புற்றுநோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் மார்பக புற்றுநோய் வந்து பதினொன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் பெண்களுக்கு இருக்குது இதில் அமெரிக்காவில் மட்டுமே ரெண்டு புள்ளி மூணு லட்சம் பெண்களுக்கு வந்து இந்த மாறுபோக புற்றுநோய் இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகிறது நம்முடைய இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு சதவீதம் மாறுபோக புற்றுநோ
ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதமும் பெண்களுக்கு பதினாறு சதவீதம் புகையிலை பழக்கத்தால் ஏற்படுகிறது புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பெண்களுக்கான மார்போக நோய் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா குறைந்த வயதில் பூப்படைதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குறைந்த வயதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வயதுக்கு வந்து விடுவாங்க அதாவது ஈஸ்ட்ரோஜன்ற சுரப்பி அதிகமாக சுரக்கப்படுவதன் காரணமாக அங்கே பெண்கள் சீக்கிரமாக வயதுக்கு வந்துடுறாங்க இதன் காரணமாக புற்றுநோய் செல்கள் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு அங்கே வழிவகை செய்கிறது அது மட்டுமல்லாது இருபது வயது அதாவது குறைந்த வயதில் பூப்படைந்த பெண்கள் இருபது வயதில் குழந்தை பெற்ற பிறகு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டால் அவர்கள் அந்த புற்றுநோய் மார்போக புற்றுநோயை கியூர் பண்ண முடியும் அதே போல பெண்கள் தாய்ப்பால் அதிகமாக கொடுக்காமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படும் அது மட்டுமல்லாது ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வயது உள்ள பெரியவர் அதாவது பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து மாதவிடாய் பிரச்சனை இருந்தால் அவர்கள் கண்டிப்பாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டும் ஏன்னா புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் அதிகமாக இருக்குது ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மார்பக புற்றுநோய் என்று சொன்னால் பதினைந்து சதவீதம் புகைப்பிடித்த காரணமாக பதினைந்து சதவீதம் மார்பக புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது மீதி பதினைஞ்சு சதவீதம் வந்து மரபு வழிகளால் புற்றுநோய்கள் ஏற்படுகிறது அந்த ஃபஸ்ட்டு புகைப்படுத்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகைப்படிக்கிறவங்க பக்கத்தில் நம்ம நின்னா கூட நம்மளுக்கு அந்த கேன்சர் நுரையீரல் கேன்சல் வரக்கூடியதாக அங்கே சொல்லப்படுகிறது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரபு வழி புற்றுநோய் என்பது பார்த்தீங்கன்னா பர ஏதாவது பரம்பரையில் யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு புற்றுநோய் இருந்துக்கலாம் அந்த புற்றுநோய் இருந்தவங்க அந்த ஜீன்கள் மூலயமா வரலாம் அதுக்கு நம்ம ஹீமோதெரப்பியின் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை க்யூர் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் பண்ணால் அதை நம்ம ரிசர்ச் மூலம் எடுத்துடலாம் இந்த மார்போக புற்றுநோயை கியூர் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் என்னென்னா சூரிய ஒளி சூரிய ஒளியிலேருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய உடம்பில் படும்போது மூணு மணி நேரம் சூரிய ஒளியில் நம்ம நிற்கும் படும்போது மார்போக புற்றுநோய் வராது க வராவே வராதான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னட நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னா பெண்கள் வந்து அதாவது பொதுவாகவே மார்போக செல்கள் வந்து அந்த வ சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய லைட் சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் டிங்கிற அந்த சோர்ஸ் தான் கொடுக்கும் அதாவது வைட்டமின் டி எனர்ஜியை கொடுக்கும் வைட்டமின் கொடுக்கும்போது அந்த வைட்டமினை அந்த மார்பக செல் எடுத்துக்கொண்டு அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சில ஹார்மோன்களை சுரக்குதான் அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுதா அந்த மார்பக புற்றுநோய் வராததை தடுக்கக்கூடியதாக அங்கே சூரிய ஒளி முக்கிய பங்காற்று என்று கன்னட நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாது ஆண்களை பொறுத்தவரை மூன்று மணி நேரம் வெயிலில் இருக்க வேண்டும் வெயிலில் இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் போகணும் ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த மாரடைப்பு நோய் வந்து குணப்படுத்துகிறதா அதாவது நம்ம வெயிலில் மூணு நேரம் போனால் மாரடைப்பு நோயை நம்மளுக்கு கியூர் பண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்கின்றாங்க இந்தியாவிலை காட் இந்தியாவை காட்டிலும் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மார்போக புற்றுநோய் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனால் அங்கே இறப்பு விகிதம் முப்பதாயிரம் பேர் தான் அங்கே வருஷத்துக்கு இறக்குறாங்க ஏன்னா அங்கே விழிப்புணர்வு அதிகம் பெண்களுக்கு மா மார்போக புற்றுநோய் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு அதிகமாக கொடுக்கறதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கப்படுகிறது இங்கே புற்றுநோயை குணப்படுத்தக்கூடிய இயற்கை முறைகளில் ஒரு டாக்டர் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவை சார்ந்த புற்றுநோய் மருத்துவர் டாக்டர் தாமஸ் லோடி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தில் உள்ள பாங்காங் அதாவது பாங்காங் நகருக்கு அருகில் இயற்கை முறை புற்றுநோய் மருத்துவ முறையை நடத்தி வருகிறார் இங்கே எப்படி புற்றுநோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது என்றால் இயற்கையான காய்கறிகளை சாப்பிட சொல்வதும் இயற்கையான பயிற்சிகள் வழங்குதல் இது ரெண்டும் கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நோயை தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் செய்ய முடிகிறதுன்னு சொல்கிறார் அது ரெண்டாயிரம் புற்றுநோயாளிகளை அவர் கியூர் படுத்திருக்கிறார் இந்த புற்றுநோய் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் லோடி அவர்கள் சொல்கிறாங்க புற்றுநோய் என்பது பரம்பரையாக வருவதில்லை கிருமிகளாகவோ வருவதில்லை இங்கே புற்றுநோய் என்பது தவறான உணவு பழக்கத்தினாலும் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் காரணமாக தான் இந்த புற்றுநோய் வரு வருகிறது என்று சொல்கிறார் அதாவது உடம்பில் உள்ள விஷம் மனதில் உள்ள விஷத்தை நாம் நீக்கிவிட்டாலே புற்றுநோயை அகற்றிவிடலாம் என்று தாமஸ் லோடி அவர்கள் கூறுகிறார் அதே போல் இவர் வந்து அவருடைய மருத்துவமனையில் இயற்கையான முறையில் தான் இயற்கை இயற்கையான முறையில் தான் அங்கே மருத்துவத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் காலின் கேம்பல் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து நாற்பது வருஷமா புற்றுநோயை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொல்றார் தவறான உணவு பழக்க வழக்கமே புற்றுநோய்க்கான முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ நம்ம அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா பால் எடுத்துக்கிறோம் டெய்லியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு பகல் காலில் தடுப்பாக ஒரு டம்ளர் பால் குடித்தா உடம்புக்கு ஆரோக்கியம்னு சொல்கிறோம் அந்த பாலில் கேசின்ற ஒரு ஒரு விதமான பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோயை அதிகரிக்கக்கூடிய பங்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அதனால் பால் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கூடாது அப்படின்றார் டாக்டர் தாமஸ் லோடி சொன்ன சில தகவல்கள் என்னென்னா அந்தந்த
முடிந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான சூழலில் இருக்க சொல்கிறாங்க தியானம் செய்ய வேண்டும் சூரிய ஒளியில் நாம் படம் படு படுறது மாதிரி நம்ம வந்து போகணும் வெளியில் போகணும் அதே போல் ஷூ போடாமல் நம்ம நடக்க வேண்டும் முக்கியமாக தேங்காவும் வாழைப்பழமும் நம்ம சாப்பிட வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்லாது நாம் பயிர் வகைகளை உடம்புக்கு எடுத்துக்கொண்டால் புற்றுநோயை அகற்றலாம் என்று தாமஸ் லோடி அவர்கள் சொல்கிறாங்க உடம்பில் புற்றுநோய் செயல்கள் வரவிடாமல் அளிக்கக்கூடிய அற்புத உணவுகள் நிறையா இருக்குது அதில் சில பாருங்கள் கேல் என்பது ஒரு வகை கீரை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்தவும் தடுக்கவும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது செயல்படுதாம் கடுகு நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்குமே டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கக்கூடிய உணவில் கடுகு இருக்கும் அந்த கடுகு என்னென்னா பித்தப்பை புற்றுநோயை குணப்படுத்துகிற அளவுக்கு அதில் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ப்ராக்கோலி முட்டை கோசு வகையை சார்ந்தது ப்ராக்கோலிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோயை கியூர் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த உணவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது எலுமிச்சை நாம் தயவு செய்து ஒவ்வொரு நாளும் எலுமிச்சையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் எலுமிச்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய் தொண்டை வயிற்று புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானி அவர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த எலுமிச்சை சாறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினமும் இரவு நேரத்தில் சுடுதண்ணியோடு சுடுதண்ணியில் அரைப்பழம் எலுமிச்சை பழத்தை புழிந்து குடித்தால் நாம் உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிடை கிடைக்கும் அதோடு மட்டுமல்லாது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா செல்களை அது அழிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் தினமும் நாம் எலுமி எலுமிச்சம் பழம் ஜூஸை நம்ம குழந்தைகளுக்கோ நம்மளுடைய நாம் அதிகமாக அதுக்கு பருகுனாம் அதாவது அறிந்தினால் என்றால் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இஞ்சி இஞ்சி பல நோய்களை குணப்படுத்துது என்று சொன்னாலும் இஞ்சியும் தேனியும் சேர்ந்து சாப்பிட்டால் புற்றுநோய் வருவதை அது குணப்படுத்துகிறதாம் மஞ்சள் மஞ்சளும் ஒரு சிறந்த புற்றுநோய் நீக்கியாக செயல்படுகிறது அத்திப்பழமும் அப்படிதான் அத்திப்பழம் சாப்பிட்டால் புற்றுநோயை நீக்கக்கூடியது கிவி பழம் இதுவும் வந்து புற்றுநோயை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த உணவாக செயல்படுகிறது பூண்டு தினமும் நாம் வந்து உணவில் பூண்டு உணவில் பூண்டு எடுத்துட்டோம்னா அங்கே வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை அதை கியூர் பண்ணதான் கேரட் நம்ம நிறைய பேர் வந்து பண்ண கேரட்னா சின்ன வயசில் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் இப்போலாம் டீசெண்ட் அதாவது நம்ம வந்து மாடர்ன் லைஃப் நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது சின்ன சின்ன பொருள் எடுத்து சாப்பிட்டா என்ன பண்ணுவோம் என்ன இந்த பொருள் சாப்பிட்ற இதெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிடணும் டீசெண்டாக பண்ண அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பிள்ளைங்களை அதாவது குழந்தைகளிடம் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன காய்கறிகளை பச்சை காய்கறிகளை கொடுக்க வேண்டும் கேரட் சாப்பிட்டால் நுரையீரல் வயிறு சிறுநீர்ப்பை குடல் போன்றவற்றை ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய்களை அதை கியூர் கியூர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க காளான் காளான் கண்டிப்பாக ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக செயல்படுகிறது அதையும் சாப்பிட வேண்டும் நாம் தினமும் சாப்பிடும் கேன்சர் ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் பாருங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் பாருங்கள் ரெட்மீட் எனப்படக்கூடிய மட்டன் பீஃப் இந்த உணவுகளை நாம் அதிகமாக அருந்துவதால் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது என்னென்னா அதில் புற்றுநோய் செல்களை தூண்டக்கூடிய காரணிகள் அதில் இருக்குது அடுத்ததாக பாப்கார்ன் நம்ம தேட்டரு எங்கே போனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உடனே ஸ்டெயிலாக அப்படியே ஒரு ஒரு கப்பில் வாங்கிட்டு பாப்கார்ன் சாப்பிட்றோம் அந்த பாப்கார்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பது நார் நார்மலாக வந்து இயற்கை ஃபுட்டு தான் பட்டு அதில் என்னென்னா அந்த அந்த பாப்கார்னை வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நெய் ஊற்றுவாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ண நெய் இல்லை எண்ணெய் ஊற்றி அதை பொறிக்க வைப்பாங்க அந்த ஓவனில் அது வந்து ஒரு வித கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணி அந்த பாப்கார்னில் வந்து கேன்சர் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பாப்கார்னுடைய தரம் இருக்குன்றாங்க உணவுப் பொருள்கள் உணவுப் பொருள் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலரான வேதி பொருள் கேக்கு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர்ஸ் இருக்கும் முட்டாயி மிட்டாயி பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாக்லேட் நிறைய ஃப்ளேவரில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக இருக்கும் நம்ம நம்ம ஒரு மிட்டாயி சாப்பிட்டா அந்த அந்த கலர் நம்ம நாக்கில் டோப் ஆயிருக்கும் என்னென்னா அந்த அளவுக்கு அது கெமிக்கல் நம்ம உடம்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கும் அது எல்லாமே கேன்சர் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான வியாதியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருள் தான் மைதா மைதா சாப்பிட்டனா குடல் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய பங்கு அதாவது நம்ம வந்து புரோட்டாவே சாப்பிடவே கூடாது மைதா ஐட்டம் எந்த பொருளுமே எடுத்துக்கூடாது ஆயில் நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் எண்ணெய் நெல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் தேங்காய் எண்ணெயெல்லாம் ஆடி வைப்பாங்க ஏன்னா இப்போ கல்லை நிறையா போட்டிருந்தாங்க எல்லா விவசாயிகளும் நிறையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி எல்லாமே ரீஃபண்ட் ஆயில் கடல் எண்ணெய் எல்லாமே வந்து கடையில் போய் வாங்குகிறோம் ஒரு லிட்ரு ஒரு கிலோ கடல பருப்பு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஒரு கிலோ கடலை எண்ணெய் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் அப்போ ஒரு கிலோ பருப்பில் ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் எடுக்க முடியுமா அதுக்கு என்ன அதில் கலப்படம் தான் நம்ம இந்த ரீஃபண்ட் ஆயில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாமல் நார்மலாக நம்மளுக்கு தெரிந்த செக்கு அடக்கூடிய இடத்துல நம்ம கடலை எண்ணெயை வாங்கி சாப்பிட்டோன்னா உடம்பு ஆரோக்கியமாக கடலை
சர்க்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாரித்து வெளியில் வரும்போது ப்ரௌன் கலராக தான் வரும் அந்த சர்க்கரை சர்க்கரையை வந்து வெள்ளை நிறமாக மாற்றுவதற்கு பலவிதமான கெமிக்கல் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனாலே அங்கே சர்க்கரை நோய் அதாவது சர்க்கரையின் மூலியமாக புற்றுநோய் ஏற்படுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது காய்கறிகள் நம்ம பசுமையான காய்கறிகள் வந்து இன்னைக்கு காலங்களே மாறிவிட்டது எல்லாத்துலையுமே கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணி நிறைய கெமிக்கல்ஸ் மூலியமாக எடுக்கிறோம் அந்த காய்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கிறது மொறுமொரு பலகாரம் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் பொறித்த பலகாரம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அதிக நேரம் வேக வைத்த பொருளை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதிகமாக வேக வைத்த பொருளை சாப்பிடக்கூடாது ஏற்கனவே சமைத்த உணவை மீண்டும் சூடு பொருத்தி சாப்பிடக்கூடாது நம்ம இன்னைக்கு குழம்பு வச்சுருப்போம் அதை இன்னைக்கு நைட்டு சூட வச்சு காலைல சாப்பிடுவோம் அதுதான் நம்மளுடைய வியாதிக்கு முதல் காரணமே நம்ம அந்த பொருளை என்ன பண்ணக்கூடாது திரும்பி சூடு பொருத்தி சாப்பிடக்கூடாது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அரிசி சமைக்கப்படும் அரிசி தான் நம்ம இங்கே எல்லாமே உணவாக மேற்கொள்கிறோம் இந்த அரிசியை சாப்பிட்டு 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 நம்ம உடம்பு என்ன உடல் பருமன் அதிகமாகிடுச்சு எந்த ஒரு மனிதனுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது குறைந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயதுக்கு மேலே அரிசியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு வரணும் அரிசி சாப்பிட்றதை அவாய்ட் பண்ணால் நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் இப்போ நகரங்களில் பாருங்கள் புற்றுநோய் ஏற்பட்டவங்க உடனே ஏதாவது அறிகுறி இருந்தால் டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணி க்யூர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் நகர கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இறுதி கா இறுதி கட்டத்தில் தான் போய் அந்த புற்றுநோயை பற்றி இறுதி நிலையில் போய் உயிரிழக்கப்படுறது என்ன அதுக்கு காரணம் இங்கே விழிப்புணர்ச்சி இல்லை அதாவது எல்லா மக்களிடமும் இந்த புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அப்படி சேர்த்தால் நம்மளுடைய இந்தியாவில் புற்றுநோயே வராமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் என்று கூறி விடைபெறிய நன்றி வணக்கம்ஏன் ஏற்படுகிறது அது யார் யாருக்கு ஏற்படுகிறது எந்த நிலையில் ஏற்படுகிறது அதை எவ்வாறு தடுப்பது என்ற நோக்கங்களை எல்லாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆனால் இந்த நாள் நாம் சிறப்பாக கொண்டாடிக்கின்ற கொண்டாடுகின்றோம் என்று கருத வாய்ப்பு இருக்கின்றது முதலிலே ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இந்த யூனியன் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் கேன்சர் கண்ட்ரோல் என்ற அமைப்பின் வாயிலாக பிப்ரவரி நாலாவது நாள் உலக புற்றுநோயை தினமாக கொண்டாட வேண்டும் அந்த நாளிலே இந்த வியாதி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை தடுப்பதற்கான என்ன நிலைகள்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே தான் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்காவில் அதிகமான புற்றுநோய் ஏற்பட்டு அங்கே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு அந்த அமெரிக்காவினுடைய நேஷ்னல் புற்றுநோய் கண்ட்ரோல் அமைப்பு வந்து நிறைய ஆய்வுகளை செய்து அதன் வாயிலாக பல உண்மைகளை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் அவருடைய கருத்துப்படி ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் ஒம்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் மக்கள் புற்றுநோயினால் இறக்கின்றார்கள் புற்றுநோய் வந்து முன்னமே கண்டறிந்து விட்டால் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் என்ற இரண்டாவது துணை துணை தலைப்பு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதோடு நெருங்கிய தொடர்பு என்பதனாலே இங்கே அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது முற்று புற்றுநோய் வந்தவர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு முன்னமே அறிந்து விட்டால் அதை நோயை தீர்த்து விடலாம் என்று ஆய்வு சொல்லுகின்றது அப்படி நோக்கும் பொழுது நாம் புற்றுநோய்க்கான காரணங்கள் என்ன அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக அந்த புற்றுநோயினுடைய முழு ஆதிக்கத்தை குறைக்க முடியும் என்ற நிலையிலே நாம் அவைகளெல்லாம் முன்னோ முன்னோடி முன் முன்னாலே அதை சிந்தித்து அதற்கான நிலைகள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இறப்பவர்களுடைய கணக்கீடுகளிலே எழுபது சதவீதம் புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறக்கின்றார்கள் இந்த இறக்கின்றவர்கள் இவர்கள் உயர்ந்த தரத்தை உடையவர்கள் அல்ல அல்லது கீழ்த்தரத்தை உடையவர்கள் அல்ல நடு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நடுத்தர நடுத்தட்டு மக்கள் தான் இந்த எழுபது சதவீத மக்கள் இறக்கின்றார்கள் என்ற கணக்கீடு அங்கு சொல்லுகின்றது 
இதையெல்லாம் நாம் கண்டறிந்தோமெனால் இந்த நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம் அதாவது இந்த நோயை முதல்லே கண்டறிவதனால் ஒரு வருஷ வருடத்திற்கு மூன்று புள்ளி ஏழு மில்லியன் மக்களை உயிர் வாழ்வை உயிர் போவதை தடுத்து நிறுத்தலாம் என்று கணக்கீடுகள் சொல்கின்றன அமெரிக்காவில் ஒரு வருடத்திற்கு இந்த நோய் தடுப்பதற்காக ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு ட்ரில்லியன் டாலர்கள் செலவு செய்கின்றார்கள் இந்த இதெல்லாம் ஏன் சொல்கின்றோம் இவ்வளவு செலவீனங்கள் செய்து அந்த நோயை தடுக்க முற் முற்படுகின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக விளங்கக்கூடியது என்னவெனில் நாம் நம்மை நாம் வகைப்படுத்தி கொண்டாலே நிச்சயமாக அந்த நோய் வராதல் வராமல் தடுக்க முடியும் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று இதில் புற்றுநோய் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இயல்பாக உள்ள செல்கள் அபரீதமான வளர்ச்சி ஏற்பட்டு ஒரு இடத்தில் முதலே கட்டியாக தோன்றுகின்றது அந்த கட்டி பிறகு நாள் பட நாள் பட அது புற்றுநோய் செல்களாக வளர்ந்து உடலின் பல பாகங்களிலும் இரத்தத்தின் வழியாகவும் நெனுநீர் வழியாகவும் சென்று உடலின் பல பாகங்களை பாதிக்கின்றது அப்படி பாதித்து நமக்கு அதன் பிறகு அதாவது தொடக்க நிலையில் நாம் தெரிந்து கொள்வதில்லை அதை பற்றிய விழிப்புணர்வை நாம் பெறுவதில்லை அந்த அடிப்படையில் தான் அது இந்த நோய் அதிகமாக வளர்ந்து அதிக உயிரிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பது அனைவரும் அறிந்து ஒன்று அதனால் இந்த ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இந்த நோய் பற்றிய விஷயங்களை தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் நிச்சயமாக அதை வருவதற்கு முன் காக்க முடியும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் இதில் அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய உடல் பகுதிகள் செரிமான மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் ஹார்மோன் இவைகள் அதிகமாக இந்த புற்றுநோய் செல்களால் பாதிக்கின்றன என்று ஆய்வுகள் சொல்லுகின்றன இதை பல்வேறு விதமாக ஆண்டு முழுவதும் இந்த புற்றுநோய் பற்றிய ஒவ்வொரு மாதத்திலுமே ஒரு புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வுகள் செய்யப்படுகின்றது அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அதை பற்றிய அந்த நோய் பற்றிய உண்மையான கருத்தை தெரிந்து கொண்டால் அதை மேற் கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற நோக்கிலே உலக கட்டுப்பாட்டு புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு செயல்படுகின்றது இந்த பு புற்றுநோயினுடைய காரணிகள் என்னென்னு பார்த்தோம் என்றால் ரசாயன நச்சு கலப்பு முதல் பாயிண்ட் அடுத்தது அயனி ஆக்கம் செய்கின்ற கதிர்வீச்சு அதையடுத்து நோய் கிருமிகள் அதையடுத்து மரபியல் காரணிகள் என்று மிக முக்கியமான நான்கு வகையான பிரிவுகளிலே இந்த காரணிகளாக நாம் எதிர்கொள்ளலாம் இந்த நோய் ஏற்படும் பொழுது என்ன அறிகுறிகள் மனிதனுக்கு தென்படுகின்றன என்ற நிலையில் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது உடலில் சோர்வு ஏற்படும் இடையில் இழைப்பு ஏற்படும் உடம்பெல்லாம் வலி ஏற்படும் தோலினுடைய நிறம் மாறுபடும் குடல் மற்றும் சிறுநீர் பை போன்றவற்றில் மாற்றம் ஏற்படும் அசாதாரணமாக இரத்த ஒழுக்கு ஏற்படும் தொடர்ந்து இருமல் ஏற்படும் குரலில் மாற்றம் காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் இந்த நோய் ஆரம்பத்திலே தெரிய வரும் இதை நாம் முன்னமே அறிந்து கொண்டு அதற்கான மருத்துவரிடம் சென்றோமேனால் அதை முன்னமே தடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக இதனுடைய சிகிச்சை முறைகள் என்ன என்று சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது இதை அப்படியே நீக்குவது அறிவை சிகிச்சை மூலமாக அந்த கட்டியை நீக்கலாம் அதற்கு அடுத்த நிலையிலே நீக்க முடியாத இடங்களில் ஹீமோதெரப்பி என்ற சிகிச்சையின் மூலமாக இந்த புற்றுநோயை தடுத்து நிறுத்தலாம் அதற்கு அடுத்ததாக கதிர்வீச்சு மூலமாக இந்த புற்றுநோயை தடுத்து நிறுத்தலாம் என்ற மூன்று முக்கிய வழிகளில் இந்த புற்றுநோயை தடுக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் சொல்லுகின்றன இதில் இந்த புற்றுநோயில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கீடு சொல்லப்படுகிறது அதாவது இறப்பு ச இறப்பு வந்து எவ்வளோ ஏற்படுகிறது மார்பக புற்றுநோயினால் முதல்ல ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் மார்பக புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அது முதன்மையிலே கண்டுபிடித்ததினால அதனுடைய இறப்பு விகிதம் இறப்பு எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள் பாக்கி அனைவரும் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு அடுத்தது பெருங்குடல் மலக்குடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த புற்றுநோயை கணக்க முன்னமே கண்டறிந்ததுனால் கண்டறிந்த நபர்கள் எண்ணிக்கை பதிமூணாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு அதில் 
ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு பேர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதுக்கடுத்தது கருப்பையின் மூ மூலமாக ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அறுபதாயிரத்தி ஐம்பது அதிலும் காப்பாற்றப்பட்டவர்கள் பத்தாயிரத்தி நானூற்றி எழுபது இது மாதிரி ஒவ்வொரு சிறுநீரக புற்றுநோய் லுக்கைமியா மெலனோமா லிம்போபோமா ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி ப்ராஸ்டேட் புற்றுநோய் தைராய்டு புற்றுநோய் என்ற பல்வேறு நோய்கள் புற்றுநோய்கள் இருக்கின்றன இந்த பல்வேறு நோய்களும் முதன்மையாக கண்டறிந்து அவளை கட்டுப்படுத்தினால் பத்தில் ஒரு சதவீதம் காப்பாற்ற முடியும் என்ற கணக்கீடு இங்கே சொல்கிறது ஆகியனால இந்த நாம் முன்னமே இந்த நோய் பற்றிய அறிகுறிகளை தெரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக நம்முடைய மனித இனம் காப்பாற்றப்படும் என்ற கருத்தை இங்கே வலியுறுத்துகிறேன் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓடைய தகவல் படி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் பதிமூணு லட்ச பதிமூணு புள்ளி ஒரு மில்லியன் அதாவது இறப்பு சதவீதம் எழுபது சதவீதம் ஏற்படக்கூடும் என்று கணக்கீடு செய்திருக்கின்றார்கள் இதையெல்லாம் நாம் இந்த நேரத்திலே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இறப்பின் சதவீதம் எழுபது சதவீதம் புற்றுவீத புற்றுநோயினால் ஏற்படும் என்ற நிலை ஏற்படுகிற ஏற்படுவதனால அந்த நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை முழுமையாக நாம் பெற வேண்டும் என்ற கருத்தை நான் வலியுறுத்துகிறேன் இது மேலும் இந்நோய் உண்டாகுவதற்கான காரணிகள் இன்னும் என்ன என்பதை சிறிது இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன் பென்சின் ஆஸ்பிட்டோஸ் நிக்கல் கேட்மியம் வினைல் குளோரைட் பென்சிடைன் புகையிலை சிகரெட் புகை இவைகள் மிக முக்கிய பங்கை வகித்து இந்த நோய்க்கு ஆதிக்கத்திற்கு ஆளாக வைக்கின்றன இவைகள் எல்லாம் இருந்து நாம் வெடிபடுவியானால் இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்ற கருத்துகள் இங்கே கூறப்படுகின்றன அடுத்ததாக அதை விடுத்து பாப்பிலோ பாப்பிலோமா வைரஸ் அப்படின்ற வைரஸு ஹெப்படைட்டிஸ் என்ற வை வைரஸு அது அதை அடுத்து பாதுகாக்கப்பட்ட இறைச்சிகள் அதாவது இறைச்சி சிவப்பு நிறமாக இருந்தாலே அந்த இறைச்சியின் வாயிலாக இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆகியனால நாம் இப்போ இதற்கு முன்னால் பேசிய பிரசாத் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைத்த உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடாதீர்கள் என்ற கருத்து அடிப்படையில் பாதுகாக்கப்பட்ட இறைச்சிகள் அனைத்தும் புற்றுநோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பது அதோடு சிவப்பு நிற இறைச்சிகள் அனைத்தும் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது ஆகினால் அந்த இறைச்சிகளெல்லாம் தவிர்த்தோம் எனில் நாம் அந்த நோயிலிருந்து விடுபடலாம் என்ற கருத்தை உணராம் அடுத்ததாக இந்த புற்றுநோய்க்கு இன்னும் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய புகையிலை புகையிலினால் முப்பத்தி மூன்று சதவீத புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது என்று கணக்கீடு சொல்கிறது இதில் நாம் மற்ற கணக்கீடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதிகமான விழுக்காட்டை பெற்று புற்றுநோய்க்கு காரணமாகவது புகையிலை பயன்பாடும் சிகரெட் போன்ற நாம் போய் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டையோ அல்லது கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல்லே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சிகரெட்டை புகை விட்டுருப்பாங்க அது பக்கத்தில் ஒரு பாம்பு வடிவத்த படம் போட்டிருப்பாங்க அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது இந்த சிகரெட் புகை புகையிலை இரண்டும் பாம்பினுடைய விஷத்திற்கு சமமானது என்ற சிக்னலை அடையாளத்தை அங்கே அந்த கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இதையெல்லாம் நாம் பார்த்து அந்த புகையிலை பயன்படுத்துதலை தவிர்க்க வேண்டும் இப்போது இன்றைய நாளிலே நாம் சாதாரணமாக பார்க்கலாம் இளம் வயது இளைஞர்கள் அனைவரும் பான் பிராக்கு போன்ற புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதெல்லாம் நம்முடைய எதிர்கால இளைஞர்களுடைய பா வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் என்பதை இந்த நாளிலே நினைவு கூற வேண்டும் இதை நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் கேன்சருடைய நிலைய நிறைய வகைப்பாடுகள் இருக்கின்றன அந்த கேன்சரில் மிக முக்கியமாக மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் அதாவது பேசல் செல் கார்சினோமா ஸ்கியூமஸ் செல் கார்சினோமா கிளாண்டுலார் செல் கார்சினோமா என்ற மூன்று வகைப்பாடுகளில் இந்த கேன்சர் செல்களை பிரித்து அவைகள் எவ்வாறு நம்முடைய உடலிலே தாக்கம் ஏற்படுகிறது என்பதையெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதிகமான நமக்கு முன்னால் எனக்கு முன்னால் பேசி சென்ற பிரசாஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் பெண்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் சர்விக்கல் கேன்சர் என்ற புற்றுநோய் இதை வந்து தடுத்து நிறுத்தலாம் இது வந்து சின்ன வயதிலே பதினோரு பதினோரு வயது பன்னிரெண்டு வயதிலே அவங்கள் தடுப்பூசி மூன்று தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் 
அந்த நோய் பிற்காலத்தில் அவர்களுக்கு வராது இது ஆண்கள் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல இப்போ ஆண்களும் பயன்படுத்தலாம் என்று அறிக்கைகள் கூறுகின்றன ஆகியனால் இந்த மாதிரி முன்னேற்பாடாக இந்த நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான வழிகளை நாம் பின்பற்றியமையானால் நிச்சயமாக இந்த புற்றுநோய் அதிகமாக தாக்கம் இல்லாமல் நாம் நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை பார்க்கலாம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்